Hallo, heute sind wir im Zug Krefeld. Ja, liebe Christine, schön, dass wir heute bei euch zu Gast sein dürfen im wunderschönen Vogeltropenhaus in Krefelder Zoo. Und ich darf vorausschicken, ich freue mich ganz besonders, dass ich die Christine nach langen Jahren wiedersehe, weil als jünger Biologiestudent bin ich in den 80er Jahren rumgesprungen und sie war neben der Frau Sill, die damals die Hauptfrau hier gewesen ist, von der wir alle viel gelernt haben, war sie eben ja, die Expertin und sie ist es nach wie vor und erst recht nach so vielen Jahrzehnten. Also ganz, ganz toll, dass du uns hier durchführst, dass wir einen kleinen ja. Einblick kriegen können. Und äh, was wir besonders toll finden natürlich, ist am ganzen Krefel dazu, dieses Tierweltenmodell, dass wir immer wieder Lebensraumausschnitte vorstellen, die Tiergesellschaften, Tiergemeinschaften, die sie leben. Und das ist hier 1989 in diesem tollen Vogelhaus ja, äh, von Anfang an richtig mhm. gut und vorbildlich unter Dr. Walter Enke damals noch äh, hervorgehoben worden und praktiziert worden. Ja, wir stehen hier vor der afrikanischen Flusslandschaft. Vielleicht kannst du erst mal kurz sagen, in der Gemeinschaftshaltung, was wir hier sehen können, Herr Vogel. Ja, wir haben hier einmal unsere Scharlachspinte, dann haben wir unten die Krokodilwächter, die aber auch gerne mal oben auf dem Hügel auf der Wand sitzen. Und dann haben wir die zweite Art Spinte, das sind die Weißgeldspinte, die kleinere Art. Und seit etwas neuerer Zeit haben wir da oben noch zwei Lärmvögel. Wir müssen dazu sagen, was die Jahreszeit angeht, wir drehen jetzt im Herbst. Ne, also ja. was die Farbgebung gerade der Kamin- oder Scharlachspinte angeht, vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ja, im Moment sind die Scharlachspinte dabei zu mausern. Das heißt, sie verlieren ein bisschen ihre, ihre Farbe, die sie in den Sommer über haben, so ganz kräftiges, starkes Rot. Und mausern durch, sind dann etwas blasser und auch vom Verhalten her wesentlich ruhiger, als sie das im Sommer sind, während der Brutzeit. Und ähm, zumindest was die, was die Schalerspinte angeht, die Weißgeldspinte zurzeit, ähm, balzen und haben scheinbar auch noch mal vor, eventuell ein Ei zu legen. Die sind gerade dabei, eine Röhre zu buddeln auf dem Hügel über unserer äh, Tür. Und ähm, ja, aber eben die Schalerspinte sind jetzt im Herbst eher ruhig und, und ein bisschen farblos. Wir stellen es uns vor, auf der Tafel kann man ja auch sehen, wie sie eben zur Brutzeit aussehen, genau. äh, aber grundsätzlich die Faszination, die mich immer wieder packt, wenn ich hierher komme, wenn ich diese Gemeinschaftshaltung sehe und diese Lebensraumausschnitte sehe, das kommt hervorragend rüber und äh, die Elemente, die ihr eingebaut habt, den natürlichen Habitaten nachempfunden, äh, ist ja auch ein Erfolgsgeheimnis für die großen züchterischen Erfolge, die ihr hier eben habt, was ich sagen muss, in zoologischen Gärten, leider geht das zunehmend unter, dass wir Experten haben, die sich auch mit Kleinvögeln auseinandersetzen und die äh, eben entsprechend dort die Expertise, die letztlich auch dem Freiland äh, Naturschutz und Tierschutz zugutekommen wird, äh, dann weiter ausbauen. Deswegen ist also Krefeld sicherlich eine Pionieradresse hier in Deutschland. Vielleicht kannst du mal kurz äh, erklären, äh, was denn das Mobiliar hier ausmacht. Die Brutwand hast du gerade schon angesprochen bei den Spinnen. Ja, ähm, also wir haben hier unsere, unsere Brutwand, ähm, die äh, dank Dr. Walter Enke, meinem damaligen Chef, ähm, auch diese Dimension erreichen konnte. Das wurde bis dahin überhaupt noch nicht versucht in Zoos, ähm, eine, eine, eine äh, Wand zu erstellen. Die Wand ist jetzt hier aus Löss, das ist fast reiner Löss, der festgestampft worden ist. Ähm, indem sich auch die Vögel dann selbstständig ihre Brutröhren graben können. Ähm, was hier der Fall ist, man sieht das an den Röhren, ähm, die alle von den, von den Scharlachspinden ähm, selber gegraben worden sind. Äh, das ist natürlich hier so etwas ganz Spezielles. Neben, muss man auch wiederum erwähnen, ähm, dieser ähm, Haufenkonstruktion als Abtrennung äh, zum Besucher hin ähm, in, in diesen Dimensionen findet man auch nicht sehr häufig 
Und ja, die Wand äh, ist halt da schon was ganz Besonderes. Ähm, dazu haben wir die äh, Krokodilwächter unten, ähm, für die ursprünglich mal die Wärmelampe gedacht war, plus einer Fußbodenheizung. Wir haben auch, das ist schon jetzt ist sehr lange her, aber wir haben auch ein äh, Brutpaar gehabt, was äh, tatsächlich auch äh, nachgezogen hat, dank dieser optisch nicht sehr schönen, aber sehr effektiven Wärmelampe und der Fußbodenheizung. Heute nutzen die Krokodilwächter, wir haben jetzt gerade wieder angefangen mit Krokodilwächtern, nutzen die Krokodilwächter die sehr gerne, wird aber auch gerne genutzt von den Scharlachspinden die sich unter dieser Lampe, allerdings eben auch nur im Sommer, sonnen. Das ist schon eine ganz erstaunliche Geschichte, weil da Temperaturen mit Sicherheit von mindestens 70, 75 Grad herrschen. Und die Schalaspinte trotzdem in der Lage sind, das auszuhalten und sich da auch in dieser sogenannten Broken Neck Stellung hinzulegen oder hinzusetzen mit ausgebreiteten Flügeln und einem nach hinten gedrehten Kopf, um möglichst viel von dieser Wärme aufzunehmen. Das kommt ganz gut rüber jetzt in deinen Schilderungen, wie wichtig es ist, die Natur nachzustellen mit ihren abiotischen Faktoren, mit den klimatischen Faktoren gerade und wie gut sich das letztlich auf das Komfortverhalten und auch auf das Brutgeschäft auswirkt. Sonst kann man diese Erfolge eben nicht haben. Und ich darf dazu sagen, sicherlich haben in anderen zoologischen Gärten einige Kollegen auch aufgegeben, Vögel zu halten. Zum einen, weil sie natürlich nicht so den großen Schauwert in Gänsefüßchen haben, wie es halt Elefant, Tiger und Co. haben. Auf der anderen Seite, weil sie ganz viel Expertise und sehr großen Aufwand erfordern. Aber wir sind heute angesichts der sechsten globalen Aussterbewelle, in der, wo wir mittendrin leben, die wir erleben müssen, sind wir nicht in der Situation, dass man auf diese Expertise verzichten kann und umso Mehr freuen wir uns darüber, dass wir so Experten haben, die denn vor allen Dingen, auch wenn Not am Mann ist, auch mal eingreifen können und auch mal eine Handaufzucht machen können. Vielleicht kannst du das mal erzählen, was hier mit genau. dem kleinen Bienenfresser gewesen ist. Ja, genau. Mai 2022 ein Spindei auf der Insel gefunden und ähm, haben das in die Brutmaschine gelegt. Und aus diesem Ei ist dann tatsächlich auch ein kleiner Schalerspind geschlüpft den wir dann mit der Hand aufgezogen haben. Das ist bei Scharlachspinden jetzt nicht so ungeheuer kompliziert. Er ernährt sich von kleinen Heimchen. Und da muss man nur darauf achten, dass man den Vogel jeweils sauber hält und, und häufig, sehr häufig füttert. Das Schöne am Scharlachspind ist, er prägt sich nicht dann auf den Menschen, obwohl wir ihn ja vom Ei aus aufgezogen haben. Er prägt sich überhaupt nicht auf den Menschen. Man kann einen Scharlachspind ohne weiteres wieder in die Gruppe zurücksetzen und er ist dann auch Scharlachspind und fühlt sich nicht äh, den Menschen äh, zugehörig, äh, was auch bei Vögeln ansonsten äh, schnell zum Problem wird. Das ist natürlich ganz wichtig, was du da sagst, weil leider äh, tendieren unsere Mitmenschen auch unter den Zoobesuchern hier und da dazu Tiere zu vermenschlichen. Und das soll man natürlich nicht, sondern wir wollen die, die Tiere natürlich in ihrer ganzen Schönheit mit ihrem ganzen natürlichen Verhaltensrepertoire weit möglichst zeigen, wie wir das eben im Zoologischen Garten können. Und genau das ist ja gerade auch mit diesem Immersionsprinzip äh, ganz toll umgesetzt. Ne? Also die, die, diese, diese Hafenseiten, sage ich jetzt mal, die die Volierenbegrenzung bedeuten, waren eben in den 80er Jahren, ich glaube aus Basel kam die, die ursprünglich, aber das war eben mit, mit, mit Greifvögeln, mit Geiern und so weiter, also mit Großvögeln praktiziert worden und ich glaube Krefeld war einer der ersten Zoos oder wenn nicht sogar der erste Zoo, der das hier bei diesen sogenannten Zertlingen, bei den Kleinvögeln umgesetzt hat. Also wahnsinnig eindrucksvoll mhm. und äh, um es nochmal zu betonen, Handaufzucht ist die Ultima Ratio. Das ist dann, wenn gar nichts anderes geht, wenn man so ein kleines äh, Küken dort hat oder ein Ei dort hat, was eventuell noch ausgebrütet werden kann und man das Tier wieder integrieren kann. Keinesfalls sollte eine Handaufzucht wieder zum Zweck sein, um eben ja, Verhaltensidioten zu entwickeln, weil nochmals moderne Tiergärtnerei bedeutet heute, dass wir die Tiere weitmöglichst mit den natürlichen Verhaltensweisen aufziehen, um sie potenziell eines Tages auch wieder wildbandtauglich zu machen, was bei den Kaminspinden zum Glück nicht erforderlich ist, weil sie als less concerned, also noch nicht bedroht, erfasst sind, weil sie in Afrika noch weit verbreitet sind. Trotzdem die Expertise, die ihr habt, die kann natürlich auch anderen äh, Vogelarten, ganz seltenen Vogelarten in der Natur zugutekommen, 
wo dann eben die Kolleginnen und Kollegen, die im Feld arbeiten, von der Expertise des Teams in Zoo Krefeld und anderen modernen Zoos entsprechend profitieren können. Liebe Petra, was uns natürlich interessiert, wir haben ja schon erfahren, wie diffizil das ist, verschiedene zärtliche Kleinvogelarten erfolgreich zur Nachsicht zu bringen und dass manche Zoos sich eben gar nicht mehr mit dieser Geschichte auseinandersetzen, aber da gibt es inzwischen Kooperationen, die sich immer mehr bewähren, die letztlich dazu dienen, dass auch die Erhaltungszucht im Menschen ja auch gut auch bei den kleinen Vögeln erhalten bleiben kann. Vielleicht kannst du das Wir haben erzählen. sehr viele und sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Zusammenarbeit mit privaten Züchtern. Äh, gerade im Bereich der Vogelzucht ist es so, dass es also sehr viele Liebhaber gibt, die auf hohem Niveau einige bestimmte Tierarten, also Kleinvögel, züchten. Und äh, da besteht also ein reger Austausch, eine Kooperation und wie gesagt seit vielen Jahrzehnten mit sehr, sehr guten Erfahrungen. Das ist ganz prima, weil wir müssen halt genetische Reserven haben in menschlicher Obhut und vor allen Dingen die Expertise, die damit zusammenhängt, weiter verbreiten. Es ist tatsächlich so, dass manche Privatliebhaber auch viel Zeit und auch, und auch andere Ressourcen investieren können, um sich dort eben zu spezialisieren. Deswegen sollten wir in der Fachwelt nicht allzu viel davon halten, wenn man sagt, pauschal wird alles in gut oder schlecht eingeteilt. Klar gibt es schlechte, Stichwort Tierbörsen, ja, manche, nicht alle, gibt es schlechte Beispiele. Die schwarzen Schafe gibt es überall, aber es gibt eben sehr viele gute Beispiele. Und wo wir als moderne Schuss natürlich großen Wert drauf legen, ist die Kooperation auch mit Institutionen wie Citizen Conservation, wo es schwerpunktmäßig um Kleintiere, Amphibien, äh, Reptilien, Fische geht, aber wo zunehmend auch die Vogelexperten hinzukommen. Und das ist ja, dann können wir als Krefelder dazu wirklich nur unterstützen. Wir haben da also sehr gute Erfahrungen gemacht. Natürlich schauen wir uns die Züchter an. Wir haben Kontakte zu denen und das ist natürlich immer nur klar, dass wir mit Leuten zusammenarbeiten, die auch wirklich die Expertise haben. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat, damit ihr kein neues Video mehr verpasst könnt und unseren Kanal kostenlos abonnieren.